السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ و مغفرہ نحمده و نصلي على رسوله الكريم اما بعد دوره এবং কাছে দেশে এবং প্রবাসে যে যেখান থেকে আলোচনাটা শুনছেন সবাইকে আন্তরিক মোবারকবাদ জানাচ্ছি আসুন হাদিসের আলোকে আমরা জেনে নেই যে তিন শ্রেণীর লোকের জিম্বা দরিত্ব স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামিন গ্রহণ করে যে বিষয়টা প্রিয় নবী সাল্লাহ আলাই ওয়াসাল্লাম নিশ্চিত করেছেন ইমাম আবু দাউদ রহমতুল্লাহ আলাই তার প্রখ্যাত গ্রন্থ সুনানে আবি দাউদ তথা আবু দাউদ শরীফে কিতাবুল জিহাদে দুই হাজার চারশো চৌরানব্বই নম্বর হাদিসে স্পষ্টভাবে এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন এই হাদিসটির বর্ণনাকারী হচ্ছেন হজরত আবু উমামা আল বাহারি রাজিয়াল্লাহ তালা আল তিনি বলেন নবী করিম সাল্লাহ আলাইহাল্লাম ইরশাদ করেছেন বলেছেন আল্লাহ রাব্বুল আলমিন স্বয়ং তিন শ্রেণীর লোকের জিম্বা দারিত্ব গ্রহণ করেন উক্ত তিন শ্রেণীর লোক আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের তত্ত্ববদায়নে থাকে সে তিন শ্রেণীর লোকের প্রথম শ্রেণী হচ্ছে যারা আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের সান্নিধ্য লাভের আশায় জিহাদের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ে উক্ত জিহাদের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে যাবার পরে তারা আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের তত্ত্ববদায়নে থাকে জিম্বা দারিত্বে থাকে সেই জিহাদে বের হওয়ার পরে তারা যদি জিহাদের মাঠে ময়দানে গিয়ে অথবা রাস্তায় তারা শাহাদাত বরণ করে ইন্তেকাল করে মৃত্যুবরণ করে স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলমিন তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন আর যদি তারা শাহাদাত বরণ না করে ইন্তেকাল না করে মৃত্যুবরণ না করে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন তাদেরকে সম্মান সোয়াব দিয়ে গণিমত দিয়ে বাড়িতে ফিরাবেন দ্বিতীয় শ্রেণী হচ্ছে যারা সন্ধ্যাকালীন সময়ে মসজিদের উদ্দেশ্যে নামাজ পড়ার জন্য জামাতের সাথে নামাজ আদায় করার জন্য মসজিদের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ে সেই সফরকারীকে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন জিম্বা দারিত্বে রাখেন তত্ত্ববদায়নে রাখেন উক্ত ব্যক্তি যদি মসজিদে যাবার পথে অথবা মসজিদ থেকে আসার পথে মৃত্যুবরণ করে অথবা কারোর দ্বারা শাহাদাত বরণ করে অথবা হত্যা করা হয় তাকে এমত অবস্থায় ওই ব্যক্তিকে স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলমিন জান্নাতে প্রবেশ করাবেন যদি সেই ব্যক্তি বা সেই সম্প্রদায় ইন্তেকাল না করে মৃত্যুবরণ না করে শাহাদাত বরণ না করে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন উক্ত ব্যক্তিকে উক্ত সম্প্রদায়কে সোয়াব অধিক সোয়াব দিবেন এবং সম্মান দিবেন এবং গণিমত দিয়ে বাড়িতে ফিরাবেন তিন নম্বর সর্বশেষ শ্রেণী হচ্ছে যারা তাদের ঘরে প্রবেশ করার পরে অথবা প্রবেশ করার সময় অথবা কারুর ঘরে প্রবেশ করার সময় সালাম দিয়ে প্রবেশ করে তাহলে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন ওই ব্যক্তিকে ওই সম্প্রদায়কে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন তত্ত্ববদায়নে রাখেন জিম্বা দারিত্বে রাখেন তাহলে আমরা এই হাদিসটি থেকে স্পষ্টভাবে বুঝতে পারলাম যারা জিহাদের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ে যারা মসজিদে জামাতের সাথে নামাজ আদায় করে যারা তাদের ঘরে প্রবেশ করার সময় সালাম দিয়ে প্রবেশ করে উক্ত তিন শ্রেণীর লোককে আল্লাহ রাব্বুল আলমে জিম্বা দারিত্বে রাখেন এবং তত্ত্ববদায়নে রাখেন আসুন আমরা সবাই এই তিনটি জিনিসের আমল করি এই হাদিসটির উপরে আমল করি নিজে জানি অপরকে জানাই এই আশা আহ্বান করে আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি তালা অবেরিকাতু আমাদ ফেরা